வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ளஸ் டூ பைத்தானில் தமிழ் மீடியத்தில் வில்லைகள் அப்படின்னா என்னங்கிறத பார்க்க போகிறோம் வில்லைகள் அப்படிங்கிறதுக்கு டோக்கன்ஸ் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் பேர் இப்போ டோக்கன்ஸ்னால் என்ன அதில் நிறைய தலைப்பெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் குறிப்பெயர்கள் சிறப்பு சொற்கள் செயல்குறிகள் வரம்புக்குறி நிலை உரு இப்படி நிறைய கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே ரொம்ப ஈஸி படிக்கிறது பெரிய தலைப்பு நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் படிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஒன்றொன்னா நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ குறிப்பெயர்கள்னால் என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல ஆரம்பிப்போம் பேர் வச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ குறிப்பெயர்கள்ங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம வைக்கிற பேர் ஒருத்தருக்கு பேர் வைக்கிறோம் இல்லையா இப்போ ரமேஷ் சுரேஷ் அன்பு அருள் இப்படிலாம் பேர் வைக்கிறோம்ல அவ்வளோதான் இப்படி ப்ரோக்ராம் எழுதும்போது நம்ம வச்சுக்கிற பேர் தான் ஏன்னா அதை தான் பின்னாடி குறிப்பிட்டு கூப்பிட போகிறோம் அதுதான் குறிப்பெயர்கள் அப்போ அந்த குறிப்பெயர்கள் எப்படி எப்படிலாங்க வைக்கலாம் அப்படின்னா குறிப்பெயர்கள் முதல்ல யார் யாருக்கெல்லாம் வைக்கலாம் அப்படின்னா மாறி ஒரு வேரியபிள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு பேக்கேஜ் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எதுக்கு வேணாலும் குறிப்பெயர் வைக்கலாம் மாறி செயல்கூறு இனக்குழு தொகுதி பொருள் எதுக்கு வேணாலும் குறிப்பெயர் வைக்கலாம் அப்போ குறிப்பெயர்கள் வைக்கும் போது என்னென்னலாம் கவனிச்சுக்கணும் இப்போ இங்கிலீஷில் வந்து ஒருத்தர் பேர் எழுதுறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஃபர்ஸ்ட் எழுத்தை வந்து கேபிட்டல் லெட்டரில் எழுதுறோம்ல இப்போ ரமேஷ் குமார் அப்படின்னு ஒரு பேர் எழுதுறோம்னா ரமேஷில் ஆர் கேபிட்டலில் எழுதுறோம் திரும்ப குமாரில் கே கேபிட்டலில் எழுதுறோம்ல இதே மாதிரி பைத்தானில் குறிப்பெயர்கள் எழுதும் போது எப்படி எப்படிலாம் எழுதணும் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ குறிப்பெயர் எழுத்துக்கள்ல தொடங்கணும் ஏல இருந்து கேபிட்டல் ஏல இருந்து செட் வரைக்குமோ அல்லது ஸ்மால் ஏல இருந்து செட் இந்த எழுத்துக்கள்ல தொடங்கணும் அப்படி எழுத்துல தொடங்கலன்னா அண்டர் ஸ்கோர் அதான் அடிக்கீரு அப்படின்னு போட்டுருக்காங்க அண்டர் ஸ்கோர் கொண்டு தொடங்க வேண்டும் குறிப்பெயர்கள் குறிப்பெயர்கள் எண்கள் கொண்டு இருக்கலாம் எண்கள் இருக்கலாம் இப்ப இமெயில் ஐடி எல்லாம் இருக்குல்ல இமெயில் ஐடி எல்லாம் கொடுக்கும் போது நம்ம வந்து நம்மளோட பேரோட சேர்த்து ஏதாவது நம்பர் சேர்த்துக்கிட்டோம்ல அந்த மாதிரி நம்பர் எல்லாம் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி குறிப்பெயர்கள் எழுத்து வடிவுணர்வு கொண்டது எழுத்து வடிவுணர்வு கொண்டதுன்னா உணர்வு என்ன உணர்வுனா எழுத்தோட வடிவத்துக்கான உணர்வு எப்படி பெரிய எழுத்து வேற சின்ன எழுத்து வேற இப்ப நான் வந்து என்னோட பேரு முத்து அப்போ கேபிட்டல் எம் யூ டி ஹெச் யூ அப்படின்னு எழுதுறதுக்கும் ஸ்மால் எம் யூ டி ஹெச் யூ அப்படின்னு எழுதுறதும் வேற வேற அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கும் குறிப்பெயர்கள் பைத்தான் சிறப்பு சொற்களாக இருக்கக்கூடாது அப்ப சிறப்பு சொற்கள்னா என்ன அதுதான் நம்ம அடுத்து பார்க்க போறோம் அதே மாதிரி குறிப்பெயர்கள்ல வந்து எந்த ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் எந்த நிறுத்தல் குறிகள் இந்த மாதிரி கீபோர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நம்பருக்கு மேல இருக்கும் இல்லையா ஆச்சரியக்குறி டாலர் சிம்பிள் அட் சிம்பிள் இந்த மாதிரி எந்த சிறப்பு குறிகளும் குறிப்பெயர்கள்ல இருக்கக்கூடாது ஒருத்தருக்கு பேர் வைக்கிறது அதுல எல்லாம் சிறப்பு குறிகள் வச்சா எப்படி அந்த பேர் சொல்லி கூப்பிட முடியும் அதனால அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அதுக்கான எடுத்துக்காட்டெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க சரியான குறிப்பெயர்களின் எடுத்துக்காட்டு சம் கேபிட்டல் லெட்டர்ல இருக்கலாம் டோட்டல் அண்டர் ஸ்கோர் இருக்கலாம் தவறான குறிப்பெயர்கள் நல்லா பாத்துக்கோங்க குறிப்பெயர்கள்ல எண்கள் கொண்டு இருக்கலாம் ஆனா எண்கள்ல தொடங்க கூடாது அதை இவங்க கொடுக்கல எண்கள்ல தொடங்க கூடாது அதே மாதிரி சிறப்பு டாலர் இந்த மாதிரி சிம்பிள் இருக்கக்கூடாது ஹைஃபன் இருக்கக்கூடாது கண்டினியூங்கிறது பைத்தான்ல இருக்கிற ஒரு சிறப்பு சொல் அது இருக்கக்கூடாது இப்படிதான் பேர் வைக்கணும் அப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதும் போது எப்படி எப்படி எல்லாம் பேர் வைக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இங்க நம்ம பாத்துருக்கோம் இதுதான் குறிப்பெயர்கள் அடுத்து நம்ம பாக்குறது சிறப்பு சொற்கள் சிறப்பு சொற்களுக்கு இங்கிலீஷ்ல வந்து கீவேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப சிறப்பு சொற்கள்னா என்ன அப்படின்னா இப்ப தமிழ்ல சிறப்பு சொற்கள் என்னென்னங்கிறது சொல்றேன் அதை வச்சு நம்ம பைத்தான் சிறப்பு சொற்களை புரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப தமிழ்ல வந்து முருங்கைக்காய் வெண்டைக்காய் கத்திரிக்காய் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப முருங்கைக்காய்னா ஒன்னதான் குறிப்பிடுது வெண்டைக்காய்னு ஒன்னதான் குறிப்பிடுது அதை நம்ம மாத்தவே முடியாது இல்லையா இப்ப ரமேஷ்னு ஒருத்தர் பேர் இருக்கு அதை சுரேஷ்னு மாத்தணும்னா நம்ம மாத்திக்கலாம் ஆனா முருங்கைக்காய் வெண்டைக்காய்னு பேர் மாத்த முடியாது இல்ல ஏன்னா தமிழ்ல முருங்கைக்காங்கிறது இதுதான் வெண்டைக்காங்கிறது இதுதான் அப்படின்னு ஏற்கனவே பதிஞ்சு வச்சிருக்காங்க அதை நம்ம மாத்தக்கூடாது அதே மாதிரி பைத்தான்கிறது ஒரு மொழி அந்த மொழியில சில சிறப்பு சொற்கள் அதை வேற ஒரு அர்த்தத்துல நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது அதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க அப்படி சிறப்பு சொற்கள் என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படிங்கறத கொடுத்திருக்காங்க இந்த பாருங்க சிறப்பு சொற்கள் மொழிபெயர்ப்பியில் குறிப்பிட்ட பொருள் கொண்டிருப்பதால் இவற்றை பிற பயன்பாட்டுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது அப்ப அப்படி என்னென்னலாங்க இருக்கு அந்த அட்டவணையை நீங்க கீழே பார்க்கலாம் ஃபால்ஸ் கிளாஸ் பைனலி இஸ் ரிட்டன் கண்டினியூ அதனாலதான் மேல கண்டினியூங்கிறத பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க கண்டினியூ ஃபார் டெஃப் ஃப்ரம் நான் லோக்கல் வைல் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு இதெல்லாம் தான் வந்து பைத்தானுடைய சிறப்பு சொற்கள் கீழையும் பாருங்க இன்னும் நிறைய இருக்கு இந்த
இப்படி நிறைய வகை செயல்குறிகள் இருக்கு ஒன்னொன்னா பாக்க போறோம் ரொம்ப ஈஸி கீழே வாங்க கணித செயல்குறி இந்த இருக்குல்ல இது ஒரு செயல்குறி பிளஸ் அப்ப பிளஸ்க்கு முன்னாடி ஏன்னு ஒன்னு இருக்கும் பிளஸ்க்கு பின்னாடி பின்னு ஒன்னு இருக்கும் இது ரெண்டுமே ஏவோட மதிப்பு நூறு பியோட மதிப்பு பத்து இது ரெண்டையும் கூட்டி நூத்தி பத்துன்னு கொடுக்கும் இந்த ஏ பி பதில நான் நேரடியா எண்களை கொடுத்துக்கலாம் அப்போ இதுதான் வந்து என்னுடைய செயல்குறி இந்த பிளஸ் பார்த்தோன்னா இது ஒரு குறியீடு என்ன செயல் நடக்கும்னா பிளஸ் அடிஷன் கூட்டல் அப்படிங்கிற செயல்பாடு நடக்கும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஏவும் பியும் இந்த செயலை ஏற்கிற ஏற்பிகள் அதனால இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இரு செயல் ஏற்பிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு செயல் ஏற்பி இருக்குல்ல கணித செயல்குறிகள் இரு செயல் ஏற்பிகள் ஏற்றுக்கொண்டு அதன் மீது கணித செயல்பாடுகளை செய்யும் அவை எளிய முறை கணித செயல்பாடுகளாக பயன்படுகின்றன அவ்வளவுதான் அதே மாதிரி தான் மைனஸ் அதே மாதிரி தான் பெருக்கல் அதே மாதிரி தான் வகுத்தல் வகுத்து மீதி என்னங்கிறத சொல்றது இப்ப ஏவோட மதிப்பு நூறு அத முப்பதால வகுத்தா மீதி என்ன கிடைக்கும் பத்து கிடைக்குமா அந்த மீதியை சொல்றது அதனாலதான் வகு மீது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இதை மாடு லஸ் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல வாசிப்பாங்க அடுத்து என்னங்கிறத பார்ப்போம் பாருங்க அடுத்தது வந்து ரெண்டு ஆஸ்டிக் சிம்பிள் கொடுக்கறது ரெண்டு கொடுத்தா அதனுடைய அடுக்கு எதனுடைய அடுக்கு இப்ப ஏ நூறு அடுக்கு ரெண்டு அப்போ நூறு இன்ட்டு நூறு பத்தாயிரம் அதனாலதான் இங்க இதை கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி வகுத்தல்ல எனக்கு வந்து புள்ளி வச்ச எண்கள் கிடைக்கும்ல புள்ளி வச்ச எண்கள் வேண்டாம் எனக்கு வந்து முழு எண்களா கிடைச்சா போதும் அப்படிங்கிறது இப்ப நூற முப்பதால வகுத்தோம்னா மூணு புள்ளி மூணு மூணுன்னு கிடைச்சிக்கிட்டே போகுமா அந்த புள்ளி மூணு மூணு எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்க ரெண்டு வகுத்தல் குறியீடு போட்டா போதும் இந்த ரெண்டு வகுத்தல் செயல் குறி போட்டீங்கன்னா வெறுமன மூணுன்னு முழு எண் வகுத்தியா கிடைக்கும் இதெல்லாம் தான் கணித செயல் குறிகள் அதுக்கான எடுத்துக்காட்டெல்லாம் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்காக இங்க எல்லாம் எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த எடுத்துக்காட்டெல்லாம் நம்மளுமே செஞ்சு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம சும்மா ஏதாவது ஒரு நம்பர் மட்டும் செஞ்சு பார்ப்போமா இதை பாருங்க இப்போ ஏவோட மதிப்பு நூறு ஜியோட மதிப்பு பத்து அவங்களும் அதுக்கடுத்து நம்ம பாக்குறது ஒப்பீடு செயல்குறி ஒப்பீடுனா ரெண்டு இதை ஒப்பிடுறது ஏவோட மதிப்பு பியோட மதிப்பு ரெண்டையும் ஒப்பிடுறது ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு நமக்கு சொல்றது ஏவும் பியும் சமமா எந்த ஏவோட மதிப்பும் இந்த பியோட மதிப்பும் சமமா அப்படின்னு நம்ம கிட்ட ஒப்பிட்டு சொல்றது அதே மாதிரி ஏ வந்து பியை விட பெருசா பி ஏ விட பெருசா ஏ கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு விட பெரியது அல்லது நிகர் விட சிறியது அல்லது நிகர் அப்படின்னு பாக்குறது சரி ரெண்டும் சமம் இல்ல அதான் சமம்ங்கிறது தான் நிகர்னு கொடுத்துருக்காங்க நிகர் இல்லாதது A not equals to B. இதுக்கும் அவங்க கீழே எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பார்க்கலாம் இதே நம்ம செஞ்சு பார்ப்போமா இதை பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏவோட மதிப்பு ஒரு இன்டீஜரா வாங்கியிருக்காங்க இதை நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் இன்புட் அவங்க கொடுத்துருக்கிறதே நம்ம டைப் பண்ணி வச்சுக்கிடுவோம் இன்புட் என்டர் வேல்யூ ஃபார் ஏ சரி என்டர் வேல்யூ ஃபார் ஏ போல ஒரு பிராக்கெட் விட்டுட்டேன் அதே மாதிரி பியோட வேல்யூ Enter B value. Enter B value. ரெண்டு கொடுத்தாச்சா அவ்வளவுதான் ஏ ரெண்டு சமக்குறி பி ஃபால்ஸ் இல்லைங்க பிரிண்ட் ஏ கிரேட்டர் தென் பி ஆமா பிரிண்ட் ஏ not equals to b ama print a less than b illinga false idu da opit sale kuri greater than less than double equals to not equals to greater than or equals to less than or equals to indha madriyana kuri gal adukadathu nama paaka poradhu tharka sale kuri gal tharkam gnadhu logical ah eppadi kandupidikiradhu appdin paakradhu adhe da nama ipo paathirukiradhu not a greater than b 
a greater than b python il tharka seyalgurigal and or not indha moonu dhaan tharka seyalguri adhaavadhu a greater than b ah um irukano adhe neram a greater than b ah irukano alladhu a b ku samama irukano a greater than b ah irukano alladhu a um b um samama alladhu illa a greater than b ah um irukano a um b um samama um irukano appadina idhu vaaippe illa illa adha inga thavaru nu kuduthirukanga mudiyum இப்போ ஏ கிரேட்டர் தென் பியா இருக்கக்கூடாது நாட்னா இல்லை தானே ஏ கிரேட்டர் தென் பி நாட் தவறு அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூணு தான் அண்ட் ஆர் நாட் இந்த மூணு தான் வந்து தர்க்க செயல்முறைகள் அதை எப்படி பயன்படுத்துறாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்ப நம்ம ப்ரோக்ராமே எடுத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம ப்ரோக்ராம்லயே ஏ பி வேல்யூலாம் நம்ம வச்சிருக்கிறோம் இல்ல இப்போ பிரிண்ட் ஏ கிரேட்டர் தென் பி நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா ஏ கிரேட்டர் தென் பி and a equals to equals to a ah, abin kudukra kandipa namak false tha seri dana print b greater than a and not a greater than b false dana ena a dana namak theriyum adipu adha dhaan ivunga tharka seyalpadu abingiradha kuduthirukanga ipo na vandu print verumana not a greater than is not a l b greater than a அப்படிን கொடுக்கறேன் நமக்கு ட்ரூ ஏனா b ோட மதிப்பு சின்னது a ோட மதிப்பு பெருசு இதுதான் வந்து தர்க்க and or not இந்த மூணு தான் வந்து தர்க்க செயல்முறைகள் அதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது மதிப்பு இருத்து செயல்முறை அப்ப மதிப்பு இருத்துனா என்னன்னா வலது பக்கம் இருக்கிற மதிப்பை எடுத்து இடது பக்கம் வைக்கிறது அதாவது இந்த இடத்துல பாருங்க a ோட மதிப்பு 5 அந்த 5ங்கற மதிப்பை எடுத்து a ல வைக்கணும் பத்துங்கிற மதிப்பு எடுத்து பில வைக்கணும் அதுக்கு பயன்படுறதா இந்த ஒரே ஒரு சமக்குறி வலப்பக்கம் உள்ள செயல் இயற்கையை இடப்பக்கம் உள்ள மாறிக்கு இருத்தும் அந்த இருத்துறதுனாலதான் இதுக்கு வந்து மதிப்பு இருத்து செயல் குறி அப்படின்னு பேரு எக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு டென் பி ஈக்வல்ஸ் டு கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுவோம்னா எக்ஸ் பிளஸ் ஈக்வல்ஸ் டு இருபது இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஏற்கனவே இருக்கிற எக்ஸ் கூட இருபத கூட்டி அதை திரும்ப எக்ஸ்லயே வைங்க எக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு எக்ஸ் பிளஸ் டுவெண்ட்டி அர்த்தம் அதே மாதிரி எக்ஸ் மைனஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ் அப்படின்னா எக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஏற்கனவே இருக்கிற எக்ஸோட மதிப்பை எடுங்க அதுல அஞ்சு கழிச்சு வர்ற மதிப்பை திரும்ப எக்ஸ்ல வைங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இதே மாதிரி எப்படி கூட்டல் கழித்தலுக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி பெருக்கல் வகுத்தல் இதுக்கெல்லாம் இருக்கும் இந்த மாதிரி வகு மீது நமக்கு வந்து பவர் என்னங்கிறத பாக்குறது இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இது எல்லாமே என்னன்னா இந்த செயல் ஏற்பி அப்படிங்கறதுல பெரிய ரனா இருக்கணும் அதை மட்டும் மாத்திக்கோங்க மதிப்பு இருத்து செயல்குறிகள் இதெல்லாம் இப்ப நம்ம படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு பாத்தீங்களா இது நீங்க உடனே உடனே செஞ்சு கூட பாக்கலாம் இப்ப நான் இதுல வந்து எக்ஸோட மதிப்புன்னு ஒண்ணு வச்சுக்கிறேன் எக்ஸோட மதிப்பு ஐம்பது அப்படின்னு வச்சுக்கிடுவோம் எக்ஸ் பிளஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ் அப்படின்னு வச்சுக்கிடுவோம் பிரிண்ட் எக்ஸ் அப்படின்னா ஐம்பத்தஞ்சுன்னு வந்துருச்சா இதே மாதிரி நீங்க ஒன்னு ஒண்ணா செஞ்சு பாக்கலாம் இதெல்லாம் தான் மதிப்பு இருத்து செயல்குறிகள் அதுக்கு அடுத்தது நிபந்தனை செயல்குறி நிபந்தனை செயல்குறி தான் வந்து இஃப் எல்ஸ் எனக்கு இதுவா இருக்கணும் அல்லது அதுவா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு இப்படி இருந்தா இதை செய்யுங்க அப்படி இருந்தா வேற ஏதாவது இருந்தா அப்படி செய்யுங்க அதாவது எனக்கு ஒருத்தர் ஐம்பது மார்க்குக்கு மேல வாங்கினா அவரை பாஸ்ன்னு சொல்லுங்க ஐம்பதுக்கு கீழே வாங்கினா பாஸ் இல்லைன்னு சொல்லுங்க இந்த மாதிரியான இடத்துல செயல்படுறதா மதிப்பு இருத்து மதிப்பு இருத்து இல்லை நிபந்தனை செயல்குறி அது எப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இவங்களே ஒரு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க மினிமம் பிப்டி இஃப் ஃபார்ட்டி நைன் லெஸ் தென் பிப்டி இப்போ மினிமம்ங்கிறதோட மதிப்பு என்ன எடுத்துக்கலாம்னா இப்போ மினிமம்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதோட மதிப்பு ஐம்பதுன்னு வச்சுக்கோங்க எப்போ ஐம்பதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஒருவேளை நாற்பத்தொம்பது ஐம்பது சின்னதாக இருந்தா அப்படி வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா எழுபதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க இவங்க ஒரு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இதை செஞ்சு பார்க்கலாம் எப்படிங்கிறது அதே மாதிரி மினிமம் ஈக்வல்ஸ் டு பிப்டி இஃப் ஃபார்ட்டி நைன் கிரேட்டர் தென் பிப்டி எல்ஸ் செவன்டி அப்படிங்கறத கொடுத்துருக்காங்க இப்ப இவங்க கொடுத்துருக்கிறதே நம்ம கொடுக்கலாம் இந்த ப்ரோக்ராமே எடுத்துக்கிறோம் இன்வேலிட் டெக்ஸ் அது என்னங்கிறது பின்னாடி அவங்க ஸ்பேஸ் கொடுக்காம நம்ம கொடுத்துருக்கேன் ஸ்பேஸ் கொடுத்து கொடுக்கலாம் நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் இது இப்ப ஏவோட மதிப்பு பியோட மதிப்பு ரெண்டையும் கொடுக்க போறோம் முப்பது காமா இருபது அப்படிங்கறத கொடுத்தாச்சு இப்ப என்ன சொல்றாங்க ஏவோட மதிப்பு முப்பது பியோட மதிப்பு இருபதுன்னு சொல்லியாச்சு இப்ப மினிமமா எதை வச்சுக்கோங்க மினிமமா நீங்க வந்து ஏவை வச்சுக்கோங்க எப்போ ஏவ வச்சுக்கோங்கன்னா ஏ சின்னதா இருந்தா ஏ பிய விட சின்னதா இருந்தா ஏ வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா பிஏ வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றோம் இப்போ பிரிண்ட் மின் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா இருபதுன்னு அதுதான் இஃபெல்ஸ் ப்ரோக்ராம் 
இதைதான் நிபந்தனை செயல்குறி மும்ம செயல்குறி அப்படின்னு சொல்றாங்க நிபந்தனை செயல்குறி அப்படிங்கிறது இதுதான் அதுக்கடுத்து வரம்பு குறிகள் வரம்பு குறிகள் நம்ம பின்னாடி ரொம்ப விரிவா படிக்க வேண்டிய ஒண்ணு ஏன்னா ஒவ்வொரு இடத்துல இதெல்லாம் எப்படி பயன்படுது இப்ப இதெல்லாம் எப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இந்த வரம்பு குறிகள்ல ஒரு பாதி நமக்கு தெரியும் சில இந்த பிராக்கெட்ஸ் இந்த இந்த மாதிரி ஸ்பயர் பிராக்கெட்ஸ் பிளவர் பிரேசஸ் இதெல்லாம் எப்படி பண்றாங்க இந்த கோலன் கமா கால் புள்ளி அரை புள்ளி அரைக்கால் புள்ளி சம குறியீடு சம குறியீடு எல்லாம் நமக்கு தெரியும் இதெல்லாம் எப்படி பயன்படுத்துறாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் அடுத்தடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்தது நிலை உருக்கள் நிலை உருக்கள்னா ஒரு வேரியபிள் வச்சிருக்கிறோம் இப்ப நிலை உரு ரொம்ப ஈஸி இப்ப நம்ம இங்க பாத்துருக்கிறோம்ல இந்த ஐம்பதுங்கிறது ஒரு நிலை உரு இந்த ஐம்பதுங்கிற நிலையான ஒரு மதிப்பை ஒரு உருவத்தை நீங்க எக்ஸுங்கிற ஒரு வேரியபிள் ஒரு மாறிக்கு பொறுத்துறோம்ல அதுதான் நிலை உரு இப்ப எக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஐம்பதுன்னு கொடுக்கறதுக்கு பதிலா நான் இந்த இடத்துல அவங்க என்ன கொடுத்துருந்தாங்க பி ஈக்வல்ஸ் டு கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்களா இப்போ பிரிண்ட் பி அப்படின்னு கொடுக்கலாமா கம்ப்யூட்டர்னு வருதா அதான் சரம் நிலை உருக்கள்லயே நீங்க வந்து எண்களை கொடுக்கலாம் நிலை உருக்கள்லயே சரத்தை கொடுக்கலாம் நிலை உருக்கள்ல பூலியன் மதிப்பையும் கொடுக்கலாம் அதுதான் அடுத்த இடத்து சொல்ல போறாங்க என் நிலை உருக்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா என் நிலை உருக்கள் எண்களை கொண்டிருக்கும் இவற்றை மாற்ற முடியாது இது எப்படி இருக்கலாம்னா முழு எண்ணா இருக்கலாம் மிதப்பு எண்ணா இருக்கலாம் சிக்கலான எண்ணா இருக்கலாம் மூணு வடிவத்துல இருக்கலாம் இப்ப நான் உங்க கிட்ட காமிச்சதெல்லாம் வந்து அடிமானம் பத்து ஏன்னா நம்ம அன்றாடம் பயன்படுத்துறது அடிமானம் பத்து தான் அப்படி இல்லாம பைனரி வேல்யூஸ் ஜீரோ பி ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோன்னு கொடுக்கலாம் இதா இப்ப நம்ம கொடுத்தது டெசிமல் லிட்டரல் அடிமானம் பத்து ஆக்டல் லிட்ரல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஜீரோ ஓ சின்ன ஓ இது வந்து கொடுத்து கொடுக்கலாம் எக்ஸ் கொடுத்து ஹெக்ஸா டெசிமல் ஆக்டல்ங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஓ அடிமானம் எட்டு எக்ஸுங்கிறது அடிமானம் பதினாறு இப்படி கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் இன்டீஜர் லிட்ரல்ஸ் இதே மாதிரி சல நி சர நிலை உருக்கள் சர நிலை உருக்கள்ங்கிறது இந்த மாதிரி டபுள் போர்ட்ஸ்ல கொடுக்கறது நம்ம டைரக்டா கொடுக்கலாம் எப்படி கொடுக்கறது சர நிலை உருக்கள் இதுல வந்து சர நிலை உருக்கள்ல வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து மூணு மேற்கோள் குறி கொடுக்கலாம் ஒருவேளை ஒண்ணு ரெண்டு மூணு ஒரு வரிக்கு மேல இருக்கு எனக்கு ஒரு பெரிய பேராகிராஃப்ஸ் நான் வந்து கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் வந்து பொதுவா உங்களுக்கு தெரியும் பைத்தான்ல வந்து ரெண்டு மேற்கோள் குறி டபுள் கோர்ஸ் கொடுக்கலாம் சிங்கிள் கோர்ஸ் கொடுக்கலாம்ங்கிறது தெரியும் ட்ரிபிள் கோர்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்ப ட்ரிபிள் கோர்ஸ் கொடுத்தா என்ன ஆகுனா மல்டி லைன் நிறைய லைன் டைப் பண்றதுக்கு இப்ப மூணு லைன் இப்படி திஸ் இஸ் பைத்தான் சி திஸ் இஸ் மல்டி லைன் மூணு லைன் வந்திருக்கா இதெல்லாம் தனித்தனி லைன் அப்படின்னு கொண்டு வரணும்னா நான் ட்ரிபிள் கோர்ஸ் கொடுக்கலாம் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் நம்ம செஞ்சு பார்க்கலாம் அப்ப எண்கள் கொடுக்கலாம் அதுல என்னென்ன வடிவங்கள் கொடுக்கலாம் இருமை எண்கள் கொடுக்கலாம் அடிமான எட்டுல கொடுக்கலாம் எண்மை எண்கள் கொடுக்கலாம் பதிமை எண்கள் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தோம் சர நிலை உருக்கள் கொடுக்கலாம் பூலியன் உருக்கள் சரி தவறு எவ்வளவுதான் பூலியன் ஒன்னு ஈக்வல்ஸ் டு ட்ரூ பூலியன் டூ ஈக்வல்ஸ் டு பால்ஸ் இதை கொடுத்து பார்க்கலாம் இந்த மாதிரியான மதிப்பு உருக்களை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு அதுக்கடுத்து பாக்குறது விடுபடு தொடர் பேரே நமக்கு என்னங்கிறது சொல்லிடும் இப்ப எனக்கு வந்து ஒரு இப்ப இந்த இந்த இடத்துல ஒரு நாலு எழுத்து அஞ்சு எழுத்து விட்டு இங்க டைப் பண்ணிருக்காங்களா இந்த இடத்துல பைத்தானில் அப்படின்னு வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல பாருங்க கொஞ்சம் விட்டு டைப் பண்ணிருக்காங்களா இப்படி எனக்கு கொஞ்சம் இடம் வேணுங்க ஒவ்வொரு பேராகிராஃப்லயும் அப்படின்னா ஸ்லாஷ் டி கொடுத்துக்கலாம் தத்தல் டேபுங்கிறதுக்காக ஸ்லாஷ் டி எனக்கு அப்படி வேண்டாம் நான் டைப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அடுத்த வரிக்கு போகணும் அப்படின்னா ஸ்லாஷ் என் என்னுங்கிறது நியூ லைன் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி எனக்கு வந்து அடுத்த வரியோட முதல்ல போகணும் அப்படின்னா நகர்த்தி திரும்பல் நீங்க கேரேஜுங்கிறதெல்லாம் டைப் ரைட்டர்ல இருக்கிற வார்த்தை அதுல ரிட்டன் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க அதுக்காக வந்து இந்த ஸ்லாஷ் ஆர் அப்படிங்கறது கொடுத்துருக்காங்க இப்ப நீங்க இட்ஸ் ரெய்னிங் அப்படிங்கறத நம்ம இப்படி கொடுத்தோம்னா இது வந்து இட்ஸ் ரெய்னிங் அப்படின்னு காமிக்கும் அப்படிங்கறதுக்கான எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளே இதை செஞ்சுலாம் பார்க்கலாம் அவங்க கொடுத்துருக்கிற ஒவ்வொன்னையுமே நம்ம வந்து அவங்க எப்படி கொடுத்துருக்காங்கிறத அப்படியே செஞ்சு பார்ப்போமா ஒரு ஸ்லாஷ் விட்டுருச்சா விட்டுட்டு எடுத்துக்கிடுச்சா இது இப்போ பிரிண்ட் அப்புறமா ஒரு ஸ்லாஷ் அடிச்சுட்டு ஒரு சிங்கிள் கொட்டேஷன் கொடுத்து நீ கொடுத்து நினைக்கிறேன் <laughs> 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 <laughs>